。夏，这可是我从中医那儿特别要来的方子，比西医这些点滴啊什么的要来的有效。啊，来吃一点啊。老爷，爸，你就吃一点吧。是啊，老爷。我说过我不想吃。吃爸，爸，这样。这味中药啊，是龙骨凤髓麒麟肉，爷爷您喝了一定会长命百岁的。你回来了，回来了。嗯，好，好。爷爷含着这口气，就是想见你一面。见不到你啊，爷爷是不肯走的。总算把你盼回来了。爷爷，你别动了，看你说的，你老伤一撞，当然不会有问题了。来，把这些药趁热喝了，这是长命百岁汤，您喝了身体会更强壮的。我喝，不过呀，你告诉你奶奶，以后别弄这些东西。这个洋人护士啊，见了就生气呀、啊。<笑>好啊，好，我以后不弄了，只要正阳回来了，比什么仙丹都有效啊。<笑>你是怎么回来的？你爸不是故意隐瞒我病危的消息吗？啊，谁说的？就是爸爸叫我提前回来叫您的。你不用骗我了。你爸爸搞的那些玩意儿啊，哼，他竟然有胆量让你回来见我。你爸爸搞什么鬼？我心里啊都清楚。这次我不会放过他，爷爷，您别怪爸爸了。其实爸爸做的那些事情我都知道。您如果真要怪的话，就怪我好了。好吧，你不用替你爸爸说话。他竟敢胆大包天，不让你回来给我送终。等我真的两腿一蹬，他还有什么不敢的？你们，你们这一次，谁都不许替他说话。对不起，失礼了，孙先生，我姓张。我是会计师事务所的总会计师，也是您的新任职务代理人。这几位都是我的下属，也是会计师。这位是陈律师，孙大鹏先生，他委托我们从即日起进驻这间办公室，查核坤耀建设所有的会计往来账目，并且暂代你的所有职务。你在胡说什么呢？我是孙氏企业的总执行长，没有人能叫我走。你们现在马上出去，不然我就报警了。嗯，这是孙大鹏先生的亲笔签名文件，从即日起解除你孙氏企业总执行长一职，请您过目。你找了块地，在这个，你在哭？啊，没有，我今天眼睛不舒服。女人我见的多了，刚好呢是假哭。
说眼睛不舒服，那是真哭。我已经问过洪达了，是你儿子的事儿，对不对？那抛弃你的，那没良心的家伙，听说连你儿子的地址都不肯告诉你，这明明不就是拆散你们母子俩吗？啊，事情不是这样的。哎呀，你不用替他讲话了，谁欺负你，我就看着过不去。不过你放心啊，我一出马。我保证，你们母子俩能见面。呃，你们俩跟我去找高耀宗泡茶喝。失陪了，罗董，这件事情我会处理，您别插手了。哎，罗董，罗董，高耀宗呢？高耀宗呢？叫他出来。高耀宗先生，因为已经亏空公款，被孙大鹏先生革职查办了。现在我是这里的全权代理人。哎，想不到我还没有动手，有人已经替我教训这个陈世美了。林董事长，罗董事长，哎，我们名片还没递呢，你怎么知道我们俩是谁啊？我们已经调查过了，高阳食品集团对新庄那块土地好像也挺感兴趣。想用他的扩建厂房，是这样子的，你们也知道，我们坤耀建设主要投资的项目是房地产，并不是工业厂房。所以说这次呢，我们打算赔价转让。林董事长，九折，你看这个价格，你能不能接受？哎，既然认赔，你就爽快点，半价。林董事长。你是高阳食品的负责人，这件事情，我只想跟林董谈。哎，我是大股东之一，跟我讲也一样。哼，我现在只想知道，高耀宗人在哪？坤耀建设通知我，说你开出的票子不算数，我的钱财都已经定了，你一分一毫都不能少，要不然我就跟你没完。那些机器都已经上船了，当然不能退。要是你敢跳票，我就告到你不能翻身。耀宗，你怎么连家里的门都没锁？万一坏人进来怎么办？哎呀，他把坏人关到外面也没有用。等他进了监狱，我看他能不能断掉那些三教九流。哈哈哈我长这么大，总算老天爷醒了，开眼了。你当年抛弃妻子的时候，你考虑过他有没有活路吗？现在你岳父也不会考虑你有没有活路。这叫金世报。罗董。啊？他是谁啊？这位是罗董，是我们公司的大股东。我们刚刚去昆耀建设找你，你的事情。我们都知道了，不止孙老爷要告你，那些跳票的厂商也要告你，事情很严重的。不用你来这里幸灾乐祸，哎哎，他不是来幸灾乐祸的，我才是。秋菊，如果今天你是来羞辱我的，你的目的已经达到了。你可以走了。我不是来让你自尊的，我是真的担心你啊。好啊，该担心的都已经担心过了。行。耀宗。哎，好，我来说。你只要把林董的儿子的下落告诉我们，我们马上就走。正阳是我的儿子，轮不到你来担心。啊！你这个不知死活的家伙，我罗董。你至少让我看看正阳的房间，可以吗？在路上
长这么大了。真傻，都二十年没见了。正阳早就不是我记忆中那个五岁的小男孩了。就是个好孩子。你爷爷如果看到你现在这个样子，他一定会很骄傲的。这样。这张正阳的照片可以给我吗？哎，就拿一张照片怎么够啊？你到底把林董的儿子藏到什么地方了？这是我和他之间的家务事，不需要你来管。林董的事情就是我的事，谁欺负他，等于就是欺负我。你再不说出他儿子的下落，不用等你进监狱。现在，先教训你，罗董。秋菊，你也真是。我想不到你会自甘堕落，跟这种人混在一起、啊。我真庆幸当初没有把正阳交给你，否则正阳不知道会变成什么样子。什么这种人？你给我把话说清楚
，这种人是哪种人？罗董，我在这给你道歉，对不起。你到底亏空多少？有没有我帮得上忙的地方？你能帮什么忙？你说说看，也许我可以。我不用你帮忙。你已经帮了我大半辈子了，我不想到头来还得靠你。你现在心里面一定很得意吧？一定在笑我，对不对？我没那个意思。没那个意思。没那个意思，为什么我一有事？你马上就带着一个来路不明的男人一起来嘲笑我，秋菊，这二十年来你就是在寂寞，也不该找找个这样的男人来凑数啊，会让人笑话的，知道吗？哎，我跟林总是清清白白的。哎，你像你这种这个这个狼心狗肺的杂碎，是个男人都会瞧不起你，啊，都会替林总啊教训你。你、啊，罗总，打，打他。罗总，别打了，你叫他复仇啊，罗总。哎呀，你就不要替这种人求情了，打死了。不行啊，他是我丈夫。快住手！我我说，林总，他曾经抛弃过你，还拆散你们母子，你还想帮他？他侮辱过你。哎呀，我对我们家狗都比他对你好，你还把他当成丈夫啊？当年我答应过你要做那娘，说这辈子。生是高家人，死是高家鬼。我答应过，这辈子一定不会负杨总。无论如何，此生此世，绝不改嫁，绝无儿媳。虽然要总你在负我，可是我会一直守着我的承诺，因为我答应过老夫人，我答应过爹。你听听，他是怎么对你的？你又是怎么对他的？你有没有良心啊你？如果我是你的话，我一头撞死，下辈子做牛做马。也好好报答这样的太太啊！我不需要他关心，都给我出去！我让你们出去！要走，走就走，你就别再管他的死活了。这种人不好好受点教训是不会学乖的。啊，咱们走。要走，你想不想纪念一次？我知道你们第一次见面，气氛不太好。其实，念慈是一个很好的孩子，你们见上一面，我想，念慈一定会改变他对你的印象。他这种人无情无义，是没心没肝的。他连你的儿子都不让见，他怎么会关心自己的女儿呢